டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் எப்படி பண்ணுறது அதை பற்றின வீடியோ தான் இது ஓகேங்களா இப்போ முதல்ல பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஃபோட்டோ ஒரு கலரை பார்க்குறோம் ஓகேங்களா அந்த கலரை வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஹைலைட் அதிகமாக தெரியணும் இப்போ முதல்ல அதுக்கு பிரைட்னஸும் கான்ட்ரஸ்ட்டும் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி அதிகப்படுத்திக்கணும் எப்பவுமே பிரைட்னஸோட கான்ட்ரஸ்ட் வந்து ஒரு கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹைலைட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா எடுத்து காட்டும் ஓகேங்களா இப்போ நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோவோட கலர் வந்து பிளெயினாக இருக்கும் அதனால் கலர் கரெக்ஷன் வந்து கொடுத்து எந்த கலர் நமக்கு தேவைப்படுதோ அந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க முதல்ல மிட் டோன்ஸில் இருக்க கலரில் எல்லோவும் ரெண்டு கொஞ்சம் ஏற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஹைலைட்ஸில் வந்து சியானையும் ப்ளூவையும் கொஞ்சம் ஏற்றிக்கோங்க அண்டு ஷேடோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெஜந்தாவை கொஞ்சம் நல்லா ஏற்றிக்கோங்க நல்லா வேணால் கொஞ்சம் எல்லாமே லிமிட்டாக ரொம்ப அதிகமாக பண்ணக்கூடாது எல்லாமே கொஞ்சம் லிமிட்டாக வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோட ரிசோல்யூஷன் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா அது வந்து வாட்ஸ்அப்பில் நிமிஷம் ஃபோட்டோனால் ரிசோல்யூஷன் கம்மியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஃபோட்டோ வந்து பெயிண்டிங் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக இருந்தால் ரிசோல்யூஷன் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கணும் நல்லா இரநூறு வச்சு அதிகப்படுத்திக்கோங்க இப்போ வந்து ஃபோட்டோவோட பேக்ரவுண்ட் கட் பண்ணலாம் டைம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஃபோட்டோ பேக்ரவுண்ட் கட் பண்ணுறது கொஞ்சம் நான் ஃபார்வோடாக வச்சுக்கிட்டேன் ஓகே இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பொறுமையாக இருந்தால் தான் பார்க்க முடியும் கட் பண்ணும்போது ஃபெதராக வச்சு ஃபெதர் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கட் பண்ணது வந்து ஷார்ப்னஸ் தெரியாது கொஞ்சம் ஃபெதர் மாதிரி தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ பெயிண்ட்டை ஓகே ஹைலைட்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு தெரியுது இருந்தாலும் கண்ணாண்ட மூக்காண்ட கொஞ்சம் பிசிர் தட்டின மாதிரி இருக்குது இப்போ அந்த பிசிரை கட் பண்ணிக்கலாம் அதே ஃபெதர் தான் வைக்கணும் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியுது ஓகே கட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்னஸ் ஃபோட்டோவோட ஷார்ப்னஸ் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ முன்னே இருந்த விட ஃபோட்டோட ஷார்ப்னஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு கண்ட்ரோல்லையும் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஷூ அண்ட் சேட்டுரேஷன் ஒன்று வரும் அதில் சேட்டுரேஷன் வந்து தேவைப்படுற அளவுக்கு ரொம்ப அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபோட்டோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் மாறிடும் அதனால் தேவைப்படுற அளவுக்கு வந்து நீங்கள் ஏற்றுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து ப்ரஷ்ஷு ஆர் டூல் ஸ்மச் ஸ்மச் டூல் எடுத்துக்கோங்க ப்ரஷ்ஷு நார்மல் ப்ரஷ்ஷு இந்த ஃபெதர் அதிகமாக இருக்க ப்ரஷ்ஷு சூஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டிங்கன்னா ஸ்பேஸிங் இருக்கும் அதை கிளிக் எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லா ப்ரஷ்ஷோட ஸ்பேஸிங் போயிடும் ப்ரஷ்ஷோட ஹார்ட்னஸ் ஒரு நாற்பது நாற்பதுலேருந்து ஐம்பதுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ப்ரஷ்ஷோட ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பது வச்சுக்கோங்க போதும் இப்போ அதை வச்சு நீங்கள் எப்படி தேற்றணுன்னா அப்படியே சும்மா எடுத்த கோத்தம் தீத்தாமல் அந்த லைட்டிங்ஸ் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கலர் வேரியேஷன் ஸ்கின் கலருக்கும் அந்த ஸ்கின் அடிக்கிற கிளாருக்கும் வந்து ஒரு வேரியேஷன் தெரியுது பார்த்திங்களா அந்த வேரியேஷன் வந்து தனித்தனியாக தான் வந்து ஸ்மச் பண்ணி ஆகணும் தேய்ச்சாகணும் இன்னத்தையும் ஒன்றா தேய்க்கூடாது அது ஒரு ஷேப்பாக தேய்க்கணும் நீங்கள் அந்த ஸ்கின்னை வந்து தனி ஒரு ஷேப்பாக தேய்க்கணும் ஓகேங்களா இப்போ அண்டு ஆ சாரி ப்ரெஷ்ஷோட ஸ்ட்ரென்த்து நாற்பது தான் இருக்கணும் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஓகே இப்போ ஸ்டார்டிங் எடுத்தோடய மூக்கை தேய்க்கிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரெஷ் ஐஸை மாற்றிக்கோங்க அந்த மூக்கோட வளைவு பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரெஷ் ஐஸ் நீங்கள் தீர்த்தும் போது அப்படியே கொண்டு போனீங்கன்னா தான் நேச்சுரலாக இருக்கும் நீங்கள் தனியாக தீர்த்து போனீங்கன்னா அது தெரியும் அந்த அளவுக்கு அது நல்லா இருக்காது ஓகேங்களா நீங்கள் ஸ்மச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் எப்படி ஸ்மச் பண்ணுறன்னு பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரியும் நீங்களும் ஸ்மச் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக வரும் மெயின் விஷயமே அந்த ப்ரஷ்ஷில் வைக்கிற நம்ம செட்டிங்ஸ் தான் ஸ்பேஸிங் அந்த ஸ்பேஸிங் எடுத்துகிட்டு ப்ரஷ்ஷோட ஹார்ட்னஸ் முதல்ல ஒரு நாற்பதில் வச்சு பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுல் ஸ்மச்பிங் நம்ம முடிச்சிட்டோன்னா ப்ரஷ்ஷோட ஹார்ட்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஜே ஜீரோவில் வச்சு அந்த நம்ம நாற்பது லட்சம் பார்த்திங்களா ஸ்ட்ரென்த்து அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணி திருப்பி இன்னொரு முறை இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோட்டோ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அந்த மொய் மொயின்றது மாதிரி வரும் ஓகேங்களா நம்ம சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது இந்த கண்ணை தண்ணை தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு வளைவும் இல்லை அது நல்லா பிளைனாக இருக்கனால அங்கே வந்து ப்ரெஷ் ஐ
வீடியோ ரொம்ப அதிக டைம் எடுக்கிறதுனால நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபா கொஞ்சம் ஸ்பீடு கொஞ்சம் ஏற்றிருக்கேன் வீடியோவோட ஸ்பீடை ஓகேங்களா இப்போ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் எங்கெங்கே வந்து டீட்டெயில்டு வந்து அதிகமாக பண்ண தேவையிருக்கோ அங்கெல்லாம் ப்ரஷ்ஷை சின்னது பண்ணிக்கோங்க சின்னது பண்ணிக்கிட்டு அது அந்த டீட்டெயிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரஷ்ஷை நல்லா தேங்க ஓகேங்களா கண்டு அந்தந்த கலர் வேரியேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த அதாவது ரொம்பவும் தேய்ச்சி கலர் கலர் மிச்சான்னா பார்த்திங்கன்னா பார்க்க நல்லா இருக்காது நல்லா ஹூம் வச்சுக்கோங்க நல்லா நீங்கள் ஜூம் வச்சு வச்சு பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த நுணுக்கம் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் சும்மா ஜூம் வைக்காமல் வெறும் பிளைனாக பண்ணிங்கன்னா நுணுக்கம் நல்லா இருக்காது ஓகேங்களா அந்த கலர் வேரியேஷன் தான் கலர் பிடிக்க தான் அந்த ஒத்துமூட்ட பெயிண்டிங்குமே ஓகே இப்போ கண்ணாண்ட நாயே அந்த மாதிரி டார்க்னஸ் அதிகம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஆப்ஜெக்டாக காட்டுறது அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரோக் வைக்கிறது அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்டை சுற்றி ஒரு டார்க்கான கலர் கொடுத்திங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு ஹைலைட்டாக தெரியும் இப்போ கண்ணாண்ட இந்த மாதிரி நம்ம டார்க்காக கொடுக்கறதுனால கண் கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைலைட்டாக தெரியும் ஓகேங்களா ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி மேலேயும் கொடுத்துக்கோங்க கீழேயும் கொடுத்துக்கோங்க ரொம்ப கலர் கொடுக்காதீங்க ரொம்ப கலர் கொடுத்தா நல்லா இருக்குது அதில் இருக்க கலையை ஸ்மச் பண்ணி கொஞ்சம் டார்க்காக கொடுங்க எல்லா ஃபோட்டோலையும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுங்க ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டார்க் கலர் இருக்கும் அதனால் அந்த டார்க் கலர் நீங்கள் பயன்படுத்தி அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் மூக்கில் திரும்ப ஸ்மச் பண்ணுறோம் அண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பேடு எதுவுமே யூஸ் பண்ணல ஒன்லி ப்ரஷ்ஷு சாரி மவுஸும் கீபோர்டு வச்சு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பே ஆர்டிஸ்ட் பேடு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டேபும் டேப்லெட்டும் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல நீங்களும் உங்கள் மவுஸ்லேயும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து பே காசில் பண்ணி பேடு வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை எதுக்காக பேடு யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேருக்கு வந்து நம்ம முடி வரையிறோம் பார்த்தீங்களா அது வந்து நேச்சுரலாக இருக்கிறதுக்காக தான் பேடு வரையும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ லிப்ஸு வாயான வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே தான் ஸ்ட்ரோக் வைக்கிறது தான் நான் கண்ணன்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா அதே தான் அந்த லிப்ஸை சுற்றி ஒரு டார்க் கலர் நீங்களே க்ரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த லிப்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக தெரியும் லிப்ஸில் இருக்க க்ளோவ் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரிஜினல் ஃபோ எல்லா ஒரிஜினல் ஃபோட்டோலையும் லிப்ஸ் ஒரு க்ளோ அடிக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளும் அந்த இது ஸ்மச் பண்ணி விட்டு அது ஷேப் ஆக்கி விடணும்னு பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா பார்க்கறதுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த லி அந்த லி அதான் அந்த ஸ்ட்ரோக் வைக்கிறது தான் பென் டூலை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு லிப்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஷேப்பை மாற்றிக்கோங்க அப்போ தான் ஷார்ப்னஸும் நல்லாயிருக்கும் ப்ளஷ்டே பண்ணால் மட்டும் ஷார்ப்னஸ் வராது அடிக்கடி நீங்கள் பென் டூல் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஷேப்பை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்மச் பண்ணிங்கன்னா ஷேப் வந்து கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக எடுத்து காட்டும் அப்போ தான் பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா அந்த அந்த கலர் வேரியேஷனை மற்ற கலர் கூட மிக்ஸ் ஆகாமல் அதை மட்டும் தனித்தனியாக நம்ம ஸ்மஷ் பண்ணி காட்டினீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்
ஓகேங்களா வீடியோ வந்து ஸ்லோவாக போகிறதுக்காக நான் வந்து வீடியோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஆனால் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் தேவைப்படும் ஏன்னா வீடியோவோட லென்த் அதிகமாக இருக்கும் பார்க்குறவங்களுக்கு போர் அடிச்சுனதுக்காக தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஸ்பீடாக வச்சுருக்கேன் அதோட வீடியோவோட பிளேயிங் ஸ்பீடை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நான் வாய்ஸ் வந்து ரெக்கார்டு பண்ணி இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எதனாச்சும் குறை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் அதை திருத்திக்க பார்க்குறேன் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ இந்த மாதிரி வாய்ஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் என்ன மாதிரி வீடியோனோ அதாவது பேனர் டிசைன் பண்ணுற வீடியோவா பேனர் எப்படி டிசைன் பண்ணோம் எந்த மாதிரி ஹைலைட் கொடுக்குன்ற வீடியோவா இல்லை இதே மாதிரி ஃபோட்டோ பெயிண்டிங் பண்ணுற வீடியோவா இல்லை பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோவை கலரில் மாற்றுற வீடியோவா அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோ வேணும் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளேஷன் வேணும் அப்படின்ற விஷயத்த நீங்கள் கமெண்டில் சொன்னிங்கன்னா நான் அடுத்த டைம் அந்த மாதிரி நான் ரெடி பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஓகே ரொம்பவும் சுந்தர தேய்க்கக்கூடாது லிமிட்டாக தேய்ங்க ஓகே ப்ரஷ் தப்பாக கிளிக் பண்ணதுனால திரும்பி இது பண்ணி கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த சுருக்க வர இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தேய்க்கக்கூடாது அந்த சுருக்கத்துக்கு மேலே வந்து லைட்டாக தான் டச் பண்ணணும் இந்த சுருக்க வர இடத்துல வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தேய்ச்சி பாருங்கள் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சுருக்க வர இடத்துல அதிகமாக நீங்கள் வந்து தேய்ச்சிங்கன்னா அது வந்து இன்னும் ரொம்ப டீப்பாக சுருக்கிற மாதிரி காட்டிடும் அப்புறம் எதுவும் வயசான காலங்க மாதிரி காட்டிடும் இப்போ அந்த டேப்லெட்டில் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக இல்லை இந்த மாதிரி மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட்லேயும் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் ஒன்றும் பெருசாக எல்லோரும் வந்து டேப்லெட்டில் பண்ணுறாங்க டேப்லெட்டில் பண்ணுறாங்கன்னா டேப்லெட்டில் ஏன் பண்ணுறாங்க பற்றி பார்த்திங்கன்னா அது வந்து குவாலிட்டி வந்து ஃபோட்டோ குவாலிட்டி ஃபோட்டோவோட டீட்டெயிலிங் ஷார்ப்னஸ் வந்து இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் அதே அந்த அதில் கொடுக்குற ஷார்ப்னஸும் அதில் கொடுக்குற டீட்டெயில்டையும் நம்ம வந்து இதில் ஒரு முடி வைக்கணும்னா அது பென் டூலை வச்சு அதுக்கு ஒரு ப்ரஷ் ஸ்ட்ரோக்கை கொடுத்து டைம் ஆகும் இதுவே நம்ம அந்த டேப்லெட் வச்சு பண்ணிங்கன்னா ப்ரஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணி ஒரு இலு அந்த மாதிரி எழுத்துடலாம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ரெண்டுத்துக்கும் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஸ்மச் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு சொல்கிறேன் முதல்ல அந்த கண்ணத்துக்கு அந்த வலிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பெண் பெண் மார்க்கை போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா போட்டுட்டு அதுவும் நம்ம அந்த ஹார்ட் டூல் இந்த ஸ்மச் டூல் எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து ப்ரஷ்ஷோட ஹார்ட்னஸ்ஸை ஜீரோ வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ்ஷோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது வச்சுக்கோங்க இருபது வச்சுட்டு ரொம்பவும் தேய்க்காமல் ரொம்ப சும்மா ஜெனியூனாக மேலேயும் கீழேயும் கொஞ்சம் லைட்டாக தேய்ங்க ரொம்பவும் தேய்க்க வேணாம் இந்த மாதிரி டபுள் கோட்டிங் கொடுத்திங்கன்னா நீங்கள் முன்னாடி பண்ண ஒரு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இது வந்து குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்க ஃபோட்டோ அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கரெக்டாக தெரியுது இதுவே குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்க ஃபோட்டோ பார்த்திங்கன்னா திட்டு திட்டாக தெரியும் நம்ம ஸ்மச் பண்ணுது அப்படியே தெரியும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஹார்ட்னஸ் ப்ரஷ்ஷோட ஹார்ட்னஸ் இருபது வச்சு அந்த ப்ரஷ்ஷோட ஸ்ட்ரென்த்து சாரி ப்ரஷ்ஷோட ஹார்ட்னஸ் ஜீரோ வச்சு ப்ரஷ்ஷோட ஸ்ட்ரென்த் இருபது வச்சு சும்மா அதுக்கு மேலே லைட்டாக ரொம்ப தேய்க்காமல் லைட்டாக தேய்ச்சிங்கன்னா இன்னும் ஃபோட்டோவை பார்க்குறது கொஞ்சம் மொழமாக நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஓகே இப்போ மூக்காண்டியும் அதே தான் நான் சொன்னேன்
நான் ஒன்றும் சூப்பரான டிஜிட்டல் ஆர்ட் பண்ணுறவன்லாம் கிடையாது நானும் நார்மலாக பண்ணுறவன் தான் எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் இல்லை நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு பிகினர் தான் எனக்கு நான் ஃபோட்டோ பெயிண்டிங்காக பண்ண ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மாதமோ இல்லை ஒரு பத்து மாதம் தான் இருக்கும் ரொம்ப வளம் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் அதிகமாக ஃபோட்டோ பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஓகே இப்போ ஸ்கின்னு ஓரளவு முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ டூப்ளிகேட் லேயர் எடுத்துக்கோங்க டூப்ளிகேட் லேயர் எடுக்க சொல்கிறேன்னா இப்போ நம்ம முடி ஒர்க் பண்ணும்போது முடி ஒர்க் செட் ஆகலைன்னா இதை டெலிட் பண்ணிட்டு பழைய இதுவே வச்சு திருப்பி டூப்ளிகேட் எடுத்து பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ முடி ஒர்க்கு பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இருக்க ஃபோட்டோவில் இருக்க முடியை செலக்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் டார்க்னஸ் ஏற்றிக்கோங்க அப்போ தான் பெயிண்டிங் பண்ணப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நம்ம கொடுக்குற கலர் எடுத்துக்காட்டும் இல்லைனா அந்த ஆல்ரெடி இருக்க கலருக்கும் நம்ம கொடுக்குற கலரும் மிச் ஆகி இது வே வேறு மாதிரி காட்டும் சில ஃபோட்டோவில் நல்லா வரும் சில ஃபோட்டோவில் நல்லா வராது எல்லா ஃபோட்டோவிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர் தான் முடி கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம நினச்ச கலர் கொடுக்கலாம் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரஷ்ஷோட ஒப்பாசிட்டியும் ஃப்ளோவையும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க கம்மி பண்ணிட்டு கொடுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா அதுவும் கலர் சூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹையான கலரை சூஸ் பண்ணாங்க கொஞ்சம் மீடியமான கலர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு கலர் கொடுங்க ரொம்பவும் டார்க்கான கலர் கொடுக்கக்கூடாது முடிக்கு கலர் கொடுக்கும் போது ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் அந்த கலர் நீங்கள் எந்த பேஸில் வச்சு கொடுக்கணும்னா ரியல் ஃபோட்டோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளேர் இருக்கும் தலை முடியல அந்த கிளேருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அங்கே அங்கே போட்டு பெயிண்ட் பண்ணால் போதும் நம்ம இஷ்டம் வரி பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு அது நல்லா எடுத்து கொடுக்காது ஓகே இப்போ வந்து முடிக்கு பண்ணுற ட்ரிபிள் டாட் ப்ரஷ்ஷாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரென்த்து வந்து எயிட்டி வச்சுக்கோங்க எயிட்டி வச்சுட்டு ரொம்ப மெதுவாக ஷேப் கொடுங்க ப்ரஷ்ஷை நல்லா கொஞ்சம் சாரி மவுஸ் நல்லா கொஞ்சம் வளைங்க சும்மா அப்படியே எடுத்தோம் அப்படியே மேலே கீழே மேலே கீழேன்னு காட்டாமல் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரஷ்ஷை வளைங்க நான் வந்து வீடியோ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகிறதுக்காக நான் வந்து ஃபாஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரஷ்ஷோட வலிவு நல்லா வரும் இதில் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ளே ஆகுதுன்னு சொல்லி நீங்களும் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ணாதீங்க ஓகே அதுக்கேற்ற மாதிரி மேலேயும் கீழேயும் மேலேயும் கீழேயும் ஒரே இடத்துல பண்ணுவோம் அப்படியே கொஞ்சம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் அப்படியே பண்ணிக்கினே வாங்க வீடியோ பொறுமையாக பாருங்கள் அந்த ப்ரஷ்ஷை அந்த முடிக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ப்ரஷ்ஷை தீர்த்துங்க நீ முடி ஒரு பக்கமும் நீங்கள் ஒரு பக்கமும் தீர்த்தினா பார்க்கறதுக்கு அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது நாங்கள் ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட்ராக முதல்ல டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கிறது ரொம்ப அபூர்வமான விஷயமாக இருந்துச்சு ஐயோ எப்படி பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதே தெரியாது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போலாம் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் எல்லாருமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் என்கிட்ட வந்து பர்சனலாக வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இதுக்கும் கேட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஆன்லைன் கிளாஸ் வைக்கிறீங்களா ஆச்சு இந்த மாதிரி எப்படின்னா சொல்லிக் கொடுங்கன்னு இருக்காங்க எனக்கு இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்லாம் அந்தளவு செட் ஆகாது ஆனால் வீடியோ போடுறது நான் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஸ்மச் பெயிண்டிங் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஆனால் இந்த மாதிரி வாய்ஸ் ஓவர்லாம் பண்ணி போட்டதில்லை சரி உங்களுக்கு புரியணும் ஆல்ரெடி ஒரு கம கமாண்டில் கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுங்கன்னு ஆல்ரெடி ஒரு ஏதோ ஒரு வீடியோவில் கமாண்ட் போட்டிருந்தாங்க சரி உங்களுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறேன் என் வாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கே தெரியாது நானும் ப்ளே பண்ணி தான் பார்க்கணும் கன்றாவியாக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க வேறு வழி இல்லை நீங்கள் இதுதான் கேட்டாகணும் ஓகே இப்போ முடி ஒர்க்கு அந்தளவு முடிச்சாச்சு ஏன் அந்த மாதிரி ஓர ஓன்னு கொடுக்குறேன்னா ரொம்ப கட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ப்பாக இருக்குது சரி அதனால் ஓர ஓரம் கொடுக்குறேன் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தா நல்லா இருக்கிறனால கொடுக்கல இப்போ முன்னாடி முடி எப்பவுமே சொல்கிறது ஒன்று தான் அந்த மவுஸை நல்லா வளைக்க வளைங்க நீங்கள் ஸ்மச் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மவுஸ் வந்து கை வாட்டம் உங்களுக்கு வரணும் அந்த மவுஸ் கை வாட்டம் வந்தால் தான் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு அந்த மவுஸ் இதுவெலாம் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதாவது அந்த முடி இப்போ ஒர்க் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும் இப்போ மியூசியம் பண்ணும்போது முடிவுக்கு பண்ண ப்ரெஷ் சைஸோடு மியூசியக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச
முன்னாடி சொல்லும் போது தான் தேய்க்கும் போது ஸ்லோவாக தேய்ங்க வீடியோவில் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ளே ஆகுதுன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்களும் ஃபாஸ்ட்டாக தேய்க்காதீங்க ஆனால் நானே ஃபஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட்டாக தான் தே தேய்ச்சேன் அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ வீடியோவில் போடும்போது வேகமாக போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஓகே நான் எப்படி வீடியோ டிஜிட்டலில் போய் நீங்கள் கற்றுக்கணும்னா நானும் எல்லோரும் முடி ஒரு வீடியோவில் அதிகமாக வீடியோ பார்த்தேன் பார்த்து ஒரு நாலஞ்சு ஃபோட்டோ பண்ணிக்கினே இருந்தேன் பண்ணிக்கினே இருந்தேன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்துச்சு இது கூட ஒன்றும் பெட்ரு ரொம்ப சூப்பரான ஃபோட்டோலாம் சொல்லிக்க முடியாது நார்மலாக ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதை ஃபோட்டோ பெயிண்ட் பண்ணி கொடுங்கன்னாங்கன்னா அது நீங்கள் எப்படி அவாய்ட் பண்ணாமல் பண்ணி காட்ட முடியுன்றதுக்காக தான் பண்ணலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்பு தான் ரொம்ப ஹார்டு கஷ்டமான ஸ்டெப்போ இல்லை மண்டியை போட்டு பிச்சுக்கிற அளவுக்குலாம் இல்லை கொஞ்சம் நீங்கள் டைம் எடுத்துக்கணும் இந்த ஃபோட்டோ பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இதாக இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி இந்த ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கால் மணி நேரத்துலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் ஆயிரும் ஓகேங்களா இப்போ தாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா தாடி ரொம்ப அந்த முடி ஏகும் போது ரொம்ப ஈக்காதீங்க அந்த அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கும் அந்த லிமிட்டை வச்சு இங்கே இப்போ தாடி வந்து பார்த்து பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அடிக்கடி கட்டாகுது ஏன் கட்டாகுதுன்னா இந்த பேண்டி கேம் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது சில டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது பத்து நிமிஷம் தான் லிமிட்டு சில டைம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பத்து நிமிஷம் லிமிட்டு வந்து சில டைம் காட்டிடும் சில டைம் காட்டாது அந்த காட்டாத போது நம்ம கவனிக்காமல் நம்ம விட்டு பண்ணிக்கினே இருக்கும் பண்ணிக்கினே இருக்கும்போது என்ன ஆகிடுது எனக்கே ஒரு டவுட் ஆயிரும் பத்து நிமிஷம் தான் தாண்டி இருக்குமே அதனால் ஏன் இன்னும் காட்டலன்னு பார்த்தா இப்போ நம்ம பத்து நிமிஷம் தாண்டி நம்ம ஒரு மூணு நிமிஷம் ஒர்க் பண்ணிக்கினே இருந்திருப்போம் அப்புறம் பார்த்து திருப்பியும் ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் கொடுத்து பண்ணுறதுனால தான் இந்த மாதிரி வீடியோ அடிக்கடி கட் ஆகுது ஓகேங்களா நல்லா தீர்த்துங்க இப்போ கண்ணுக்கு வருவோம் அப்பயே நம்ம கண்ணு விட்டுட்டோம் ஓகே கண்ணோட ஷேப்பு ஷார்ப்னஸ் வந்து அதிகமாக தெரியறதுனால பென்டோல் வச்சு நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் முதல்ல அதுக்கு ஒரு ஃபெதர் கொடுக்குறேன் ஃபெதர் கொடுக்காம பண்ணால் ரொம்ப ஷார்ப்னஸ்ஸாக தெரியும் நேச்சுரலாக தெரியாது பண்ணுறதே ஸ்மச் பெயிண்டிங் தான் இல்லை இருந்தால் நேச்சுரல்னு கேட்காதீங்க அது நல்லா இருக்காது ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது அதனால் கொஞ்சம் இது பண்ணி கொடுத்துருக்கோங்க இந்த ஆல்ட்டு நீங்கள் பிடிச்சி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நீங்கள் என்ன கலர் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து அப்படியே ட்ராப் ஆகும் ஓகேங்களா கண்ணுக்கு வந்து அவர் அதே கலர் கொடுத்தா நல்லா இருக்காது அதனால் சொல்லிவிட்டு ப்ளூவில் வந்து ரொம்பவும் லைட் ப்ளூ வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ கண்ணோட புருவம் வச்சு கண்ணோட இமை அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரவுண்டாக இதுவே நேராக இருந்துச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா எம் டூவில் வச்சு ஷிஃப்ட்டே பிடிச்சி நீங்கள் ரவுண்டாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் இவர் வந்து திரும்பி இருக்காது ரெண்டு நாள் தான் நான் எப்படி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இந்த ஒர்க்கு கேத்த மாதிரி தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இன்னும் டீப்பான ஒர்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணையே பிளாக்காக மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அது உள்ளது பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன கலர் கொடுக்கணும் ஆனால் இந்த ஒர்க்குக்கு இதுவே போதும் ரொம்பவும் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ இருக்க குவாலிட்டிக்கு ரொம்பவும் நம்ம ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா மூஞ்சு மாறிடும் அது எவ்வளோ கஸ்டமர் மூஞ்சு மாறிடுச்சு ஃபோட்டோ நல்லா இல்லைன்னு வாங்க ஓகே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூக்காண்ட கொஞ்சம் தப்பாக போயிடுச்சு இன்னும் பண்ணல தேய்ச்சே நம்ம சரி கட்டிக்குவோம் அந்த தேய்ச்சி சரி என்ன மூச்சு விடுவோம் மூக்கோட ஷேப் லைட்டாக மாறுற மாதிரி தெரியுது பென் டூவில் எடுத்து கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே லைட்டாக தான் கட் பண்ணணும் ஓஹோ கட் கொடுக்க முடியல ஸ்மஷிங் தான் ஓகே அப்படியே மேட்ச் பண்ணிடுங்க ஏன்னா ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ குவாலிட்டியில் அதெல்லாம் இருக்காது நம்மளே தான் நம்ம அசம்ஷன் வச்சு தான் அதெல்லாம் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஃபோட்டோ ஓரளவுக்கு வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்க கண்ணை திருப்பியும் ஸ்மச் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே பொதுவாக அந்த கண்ணுக்குள்ளே ரெண்டு டாட் வச்சு மூணாவது ஒரு கலர் கொடுப்பாங்க பார்த்திங்களா அதை வந்து நீங்கள் கலர் சூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் டார்க்கான கலர்லாம் சூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மிடில் கலரை மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணணும் அந்த கண்ணோட பிரைட்னஸ் ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் பார்க்குறது நல்லாயிருக்கும் ரொம்பவும் டார்க் கொடுத்தீங்கன்னா சுத்தமாக நல்லாயிருக்காது 
அதுவும் ஆல்ட்டு பிடிச்சிதான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி அந்த கலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற கலர் டார் ட்ராப் ஆகும் ஓகேங்களா அப்படியே வச்சால் நல்லா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நான் லைட்டாக ஸ்மச் பண்ணிடுறேன் இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் வச்சு கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்மச் பண்ணிக்கிறேன் கீழே அது கொடுத்த கலரே ரெண்டு கண்ணுக்கும் ஒரே கலர் கொடுங்க மாற்றி மாற்றி கண்ணுக்கு வேறு வேறு கலர் கொடுக்காதீங்க கண் எப்படி இருந்தாலும் சரி ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூர்வத்துக்கு போயிருவோம் பூர்வத்துக்கு அந்த ட்ரீ டாட்ஸ் ப்ரஷ்னா முடி ஒர்க்குனாலே ட்ரீ டாட்ஸ் ப்ரஷ் தான் பெட்ரு எல்லாேருக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு வாரத்தை சொல்லிக்கிறேன் பூர்வத்துக்கு பண்ணும்போது மீசையோடு கொஞ்சம் சின்னதாக கூட வச்சு பண்ணிக்கோங்க இப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லா தெரியும் அதாவது நல்லா தெரியும் நல்லா பண்ண மாதிரி தெரியுன்றேன் இன்னும் மே எல்லா விஷயத்துக்கும் வந்து மே அந்த ஒரே ப்ரஷ்ஷோட சைஸை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பார்த்து நல்லா இருக்காது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சட்டையை பண்ண போகிறோம் ஓகே சட்டை பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக குவாலிட்டி இல்லை ஓகே காலர் வந்து ஒரு ஷேப் வச்சுக்கோங்க ஓகே அப்படியே இப்படி அப்படி போய் இப்படி வந்து அங்கே ஒரு காலர் ஷேப் பிடிச்சி அப்படி கீழே போய் அப்புறம் அங்கே ஒரு லெஃப்ட் எடுத்து ரைட் எடுத்து அப்படியே மேலே போய் ஜங்ஷன் கொடுத்து ம செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் பழைய மாதிரியே நார்மல் ப்ரஷ்ஷை வச்சு ஸ்ட்ரென்த்தை ஒரு நாற்பது வச்சு ஹார்ட்னஸ்ஸே ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது வச்சு திருப்பியும் நம்ம ஸ்மச் பண்ணுறோம் என்ன கேட்ட வரைக்கும் அதில் பண்ணுறதோ அதாவது டேப்லெட்டில் பண்ணுறதோட மவுஸ்லேயே ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அதனால் டேப்லெட் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இதுவாக இருக்கும் அந்த இது நல்ல டீட்டெயில்டாக இருக்கும்னாக்க டேப்லெட்டில் பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த மாதிரி குவாலிட்டி இல்லாத ஃபோட்டோ நடந்துட்டுனால பென் டூல் நம்ம வந்து இது பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இதுவே குவாலிட்டியான ஒரு ஃபோட்டோவாக இருந்துச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மஜிங் டைம் அதிகமாக இருக்கும் ஏதோ அது ஃபுல் குவாலிட்டி இல்லை அந்த ஒரே கந்தாங்க ஸ்மஜிங் டைம் நம்ம வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஏற்றிருச்சு இதுவே குவாலிட்டியாக இருந்தால் ஒரு தீர்த்துக்கு ரெண்டு மூணு தீர்த்து தீர்த்துருக்கணும் மூணு நாலு கோட்டிங் கொடுத்துருக்கணும் ஆனால் குவாலிட்டியான ஒரு ஃபோட்டோவில் கொடுக்குற ரிசல்ட் வந்து இந்த மாதிரி அன்குவாலிட்டி ஒரு ஃபோட்டோவில் கிடைக்காது அது கிடைக்கணும்னா நீங்கள் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி அதை பண்ணிக்கினே இருந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வர வைக்க முடியும் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஃபோட்டோவை வந்து நம்ம தீர்த்தும் போது அந்த ஃபோட்டோ வந்து எப்படி நல்லா இருக்கா இல்லையான்றது உங்களுக்கு ரசம்சம் தெரியும் அப்படி உங்களுக்கு தெரிலன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து நிறையா ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சூப்பர் சூப்பராக பெயிண்டிங் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அவங்கள பார்த்துக்கோங்க அவங்க எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க நீங்களே ஒரு அசம்ஷனை க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி தான் அவங்க பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு இந்த ஃபோட்டோ பெயிண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழில் தெரிஞ்சவங்க வந்து தொழில் தெரியாதவங்க கற்றுக் கொடுப்பான்றதுலாம் நடக்காத ஒரு விஷயந்தான் அப்படியே கற்றுக் கொடுத்தாலும் பீஸு அது எதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதெல்லாம் எதுக்கு நீங்களே ஒரு அசப்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டெக்னிக் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கும் ஒரு ஸ்டைலை வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்தவங்க பண்ணுறதே தான் நீங்கள் பண்ணணும்னு இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் மட்டும் தான் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது இந்த கார்ட்டூன் எஃபர்ட் மாதிரி கூட பண்ணலாம் ஆனால் இது இதோட ரொம்ப டைம் ஆகும் மண்டே குழப்பற விஷயம் அதுதான் எனக்கு பொறுத்த வரைக்குமே அதெல்லாம் இந்த ஆர்டிஸ்ட் பண்ணுற வேலைகள்லாம் அவங்களாம் எடுத்து பண்ணாங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் நான் சொல்கிறேன்னா அந்த ஒர்க்கு நீங்கள் மற்றவங்களோட ஒன்றா இது வரைக்கும் யாரெல்லாம் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க ஒர்க்கு பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு தனி ஐடியா நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஆனால் அவங்க பண்ணுறதே தான் பண்ணணுன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் உங்களால் பண்ண முடிஞ்சா ஓகே தான் பண்ண முடியலனா நீங்கள் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைலை க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே லோகோவில் வந்து ராம் ஆர்ட்ஸ்னு அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ பெரிய ஆர்ட்ஸில் ஆர்டிஸ்ட்லாம் நினச்சிக்காதீங்க நானும் வந்து ஒரு டிசை சாதாரண டிசைனர் தான் எனக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருக்கும் பெருசாலாம் ஒன்றும் சொல்லிக்கிற அளவுக்குலாம் இல்லை ஓகேங்களா இதுக்கு ஆக்சுவலாக சொல்லணும் பட்டன் வைக்கணும் ஏன்னா நான் கீழே வந்து பிளாக் அது பேர் என்ன பிளாக் ஷேரோ பிளாக் பெயிண்ட் வச்சு மெர்ஸ் பண்ணுறதுனால அது பட்டன்லாம் வைக்கணும்னு எனக்கு எந்த ஒரு அவசியமும் கிடையாது ஏன்னா பட்டன் வச்சால் நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ ஓரளவுக்கு ஃபோட்டோ முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பேக்ரவுண்ட் கொடுக்குற நேரம் எப்போவுமே வந்து பேக்ரவுண்ட் செலக்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் பேக்ரவுண்ட் செலக்ட் பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா வந்து
கொடுத்தீங்கன்னா இன் நீங்கள் கூட பெயிண்ட் பண்ண ஃபோட்டோ கொஞ்சம் ரொம்ப ஹைலைட்டாக தெரியும் அந்த மாதிரி மீடியம் கலராக ஒரு நாலஞ்சு கலர் எப்போயுமே வந்து ஒரு நல்ல கலர் காம்பினேஷனாக ஃபியானும் மெஜந்தாவும் தான் அதை முதல்ல கொடுக்குறதுக்கோங்க அதாவது மெஜந்தானா பிங்க்கு நாங்கள் மெஜந்தான்னு சொல்லுவோம் ப்ரிண்ட் ஓட்டுற இடத்துல அதுக்கப்புறம் க்ரீனு ஆரஞ்சு அந்த மாதிரியில் ஒன்று ஸ்கை ப்ளூ அண்ட் ஆரஞ்சு வந்து நல்லா பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல கலர் க காம்பினேஷனு அதுக்கப்புறம் ஸ்கை ப்ளூவும் பிங்க்கும் நல்ல கலர் காம்பினேஷனு எல்லோவும் பிங்க்கும் கலர் நல்ல கலர் காம்பினேஷனு ஆரஞ்சும் எல்லோவும் நல்ல கலர் காம்பினேஷனு அந்த மாதிரி ந நிறைய கலர் காம்பினேஷன் இருக்குது ஃபோட்டோஷாப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ எதுக்கு நான் பேக்ரவுண்டில் வந்து எல்லோ கொடுத்து க ஷிஃப்ட் பிடிச்சி மைனஸ் கொடுக்குறேன்னா அந்த ஃபோட்டோவுக்கு ஒரு ஒளி ஓட்டம் அதாவது மீட் அது தான் சொல்லி ஒரு பேக் லைட் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு எஃபர்ட் கொடுக்கணுன்றதுக்காக கொடுக்குறேன் அதுவும் இல்லாமல் ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு சுற்றி ஸ்லோ கொடுக்குறதுனால அந்த க்ளோ அந்த பின்னாடி கொடுக்குற லைட்டோட க்ளோ அது மேலே படுற மாதிரி ஒரு எஃபெக்டை நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் பார்த்தா கொஞ்சம் ஃபோட்டோ வந்து லுக்கிங்காக இருக்கும் இல்லைனா ஃபோட்டோ ப்ளைனாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ திருப்பி இன்னொரு இது கொடுத்துக்கிட்டு பிளாக் பெயிண்ட்டை நான் சொன்னேன் முன்னாடி மறைக்கிறதுக்காக ஆனால் அது மறைக்கிறதுக்காக இல்லை அப்போ தான் கொடுத்தா கொஞ்சம் ஃபோட்டோ கொஞ்சம் நல்லா ஹைலைட்டாக தெரியும் ஓகேங்களா கொடுத்தாச்சு இவ்வளோ தாங்க டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் அது ரொம்பவும் கஷ்டமான விஷயம்லாம் கிடையாது பொறுமையாக இருந்தால் எதை வேணால் சாதிக்கலாம் எதை வேணால் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் நம்ம சொல்லலாம் சொல்ல முடியும் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பொறுமைன்ற விஷயங்கள் தான் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஒர்க்கு பாராட்டப்படுது நம்ம ஆரம்பத்தில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பொறுமையாக பண்ணுவோம் ஒரு பத்து பாஞ்சு ஃபோட்டோ பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஃபோட்டோ இப்போ கண்டினியூஸாக பண்ணிங்கன்னா வெறுத்து போயிடுவீங்க ஃபோட்டோ டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கே பண்ணுறது வெறுத்து போயிடுங்க ஆனால் அதுதான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபோட்டோ பண்ணுங்கள் ரொம்பவும் டைம் எடுத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு நாலஞ்சு ஃபோட்டோ பண்ண போகிறோம் அப்படிலாம் பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோ பெயிண்டிங்கே நீங்கள் வெறுத்துருவீங்க ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ தான் அதிகபட்சம் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போ லோகோ விற்கிற நேரம் ரா மார்ச் லோகோ வந்துச்சு லோகோ தூக்கியாச்சு முன்னாடி எதுவும் இருந்தாச்சு சின்னது பண்ணியாச்சு வச்சாச்சு கலர் ஓவர்லே கொடுத்து ஒயிட்டு மாற்ற போகிறேன் ஓகே அந்த இது மட்டும் ஜெய தூள் கொடுத்துட்டு ரெட்டாக மாற்றி போகிறேன் அதுதான் என் பிராண்ட் ம் அவ்வளோதான் இது தான் ஒரு ஃபோட்டோ பண்ணுறதுக்கான இது நான் எப்பவுமே சொன்னது தான் இதை வந்து முக்கால் மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு டைம் வைக்கிற வேலை தான் நான் வீடியோ ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு போர் அடிக்க கூடாதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சம் வீடியோ வந்து டைம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேங்களா ஓகே ஓகேங்கண்ணா லைக் பண்ணுங்கள்